আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছি আমি রিজওয়ানা আখি শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ব্রিটেনে ভিসা ও পাসপোর্ট জটিলতায় বাংলাদেশি সহ নানা দেশের অভিবাসীরা অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও বৈষম্যের শিকার প্রবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে প্রথমবারের মতো দেশে নির্মিত হচ্ছে এনআরবি মনুমেন্ট সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে আশাবাদ সংশ্লিষ্টদের এবং ব্রিটেনে বেবি লিভ প্রস্তাবের পক্ষে প্রচারণায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য টিউলিপ সিদ্দিক শিগগিরই উত্থাপন করা হবে হাউস অফ কমন্সে শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত ভিসা ও পাসপোর্ট জটিলতায় ভুগছেন ব্রিটেনের প্রবাসী বাংলাদেশি সহ হাজার হাজার অভিবাসী দেশটির অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখলেও নানা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তারা সরকারের এমন নীতির প্রতিবাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনেও বিক্ষোভ করেছেন শত শত মানুষ ব্রিটেনের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে লন্ডন বাংলা কমিউনিটির নেতারা বলছেন অভিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য রনক হাসানের রিপোর্ট লন্ডনের দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে ভিসা প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুতকরণের দাবিতে বিক্ষোভে যোগ দেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিভিন্ন দেশের অভিবাসীর সরকার বিরোধী স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা কোনো অপরাধ না করেও সরকারের দমন নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা তারা বলেন ব্রিটেনে বৈধভাবে থাকলেও ভিসা প্রদানে বিলম্বের কারণে জরুরি প্রয়োজনেও দেশে আসতে পারছে না অভিবাসীরা ব্রিটিশদের পাশাপাশি বহু অভিবাসী ব্রিটেনে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছে উল্লেখ করে দেশটির অর্থনীতিতেও অবদান রাখার কথা জানান বিক্ষোভকারীরা এর পরও ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হওয়ার দাবি করেন বিভিন্ন দেশের অভিবাসীরা এই সমাজে অভিবাসীদেরও অনেক অবদান আছে উল্লেখ করে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা বলেন অভিবাসীদের সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাজ্য বাংলাদেশিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার বড় বড় অবস্থানে আছেন আপনি যদি ফিনান্সিয়াল সেক্টরে দেখেন আপনি জে পি মর্গান থেকে নিয়ে বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল যে ব্যাংকিং সেক্টর আছে সেখানে আপনি দেখবেন হয়তো বাংলাদেশের একটা সেলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আছে আপনি দেখবেন হয়তো বাংলাদেশের একটা সেলে ওই কর্পোরেট লো লোয়ার লেভেলে সে প্রধান লোয়ার হিসাবে চাকরি করতেছে আপনি যদি মেডিকেলে দেখেন সামথিং ইনোভেশনে হয়তো বাংলাদেশি একজন ডাক্তার ইয়ে করতেছেন আজকে এক সময় বলা হতো যে আপনি ওয়ার্ল্ডের রান রিনাউন এডুকেশন অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজে আপনি শত শত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতেছেন তো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশিদের অনেক সাফল্য আছে আপনি যদি দেখেন রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের তিনজন বাংলাদেশি মহিলা এমপি নির্বাচিত এমপি আছেন রাষ্ট্রদূত আছেন সবচেয়ে আপনি এটা বাংলাদেশিদের গর্ব ব্যাপার অনেকেই হয়তো এখানে চেনেন যে এক সময় ব্রিটিশ হাই কমিশনার ছিলেন আনোয়ার চৌধুরী সেই সিলেটের জগন্নাথপুরের একটা গ্রাম থেকে সাত বছর বয়সে যে সিলেটা লন্ডনে পাড়ি জমিয়েছিল সে এইখানে এসে চার বছর ব্রিটিশ হাই কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন উনি এখন পেরুতে বা ব্রিটিশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে আসেন আগামী মার্চ মাসে মানে এই বছরই টু থাউজেন্ড এইটিনে উনি দায়িত্ব গ্রহণ করতেছেন কেমেন আইল্যান্ডের গভর্নর হিসাবে এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের বিমাতা সুলভ আচরণের জবাব দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানিয়েছেন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ নার্গিস আয়ান অভিবাসীরা যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না থাকে তবে দমন পীড়ন আরও বাড়তে পারে দু হাজার দশ সালে ডেভিড ক্যামেরন নেতৃত্বাধীন তৎকালীন প্রশাসনের অভিবাসী কমিয়ে আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই বর্তমান সরকার ইমিগ্রেশন ইস্যুতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবৈধ অভিবাসী গ্রেফতারে পরিচালিত অভিযান সীমিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কুইন্সবোরোর প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক এক মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এছাড়া নিউইয়র্কে প্রথম শহীদ মিনার স্থাপনে বিশ লাখ মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বলেও জানান মেলিন্ডা 
কার্টজ দু সালে নিউইয়র্কের কুইন্স শহরের উন্নয়নের চিত্র কেমন হবে সে পরিকল্পনা তুলে ধরতে সম্প্রতি গণমাধ্যমের সঙ্গে মত বিনিময় করেন নিউইয়র্কের কুইন্স বোরোর প্রেসিডেন্ট মেলিন্ডা কার্টজ বৈঠক শেষে অভিবাসী গ্রেফতারে পরিচালিত অভিযান বন্ধে নিউইয়র্ক নগর প্রশাসনের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা জানান তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে নির্মিত হতে যাচ্ছে এনআরবি মনুমেন্ট এই মনুমেন্ট বাংলাদেশের সঙ্গে প্রবাসীদের সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে বিশিষ্ট নির্মাণ প্রকৌশলী জামিলুর রেজার তত্ত্বাবধানে মনুমেন্টটি সিলেট শহরের প্রবেশ পথেই নির্মিত হবে বিস্তারিত দেখুন রনক হাসানের রিপোর্টে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হল সিলেট তাই প্রবাসীদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ নির্মিত হতে যাচ্ছে এনআরবি মনোমেন্ট সম্প্রতি লন্ডনের সিটি হোটেলে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় সংগঠনের প্রেসিডেন্ট এনাম আলীর দাবির প্রেক্ষিতে লন্ডন সফররত সিলেটের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এই কথা জানান এ সময় তিনি বলেন সিলেটের উন্নয়নে প্রবাসীদের যে কোনো পরামর্শ অভিমত সব সময়ই গুরুত্বের সাথে প্রাধান্য দেয়া হবে এই মনুমেন্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রবাসীদের সাথে সিলেটের সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে বলে মনে করেন ব্রিটেনে বাংলাদেশি শীর্ষ ব্যবসায়ী ইনাম আলী এমবি ব্রিটেনে বর্তমানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নব্বই হাজার গ্র্যাজুয়েট রয়েছে সিলেট সহ বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে এসব তরুণ মেধাবীদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগকে স্বাগত জানান প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এর উদ্যোগে গত বছরের অক্টোবরে সিলেটে অনুষ্ঠিত হয় এনআরবি গ্লোবাল বিজনেস কনভেনশন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানটিও আগত প্রবাসীদের মুগ্ধ করে রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক সহ কয়েকজন এমপি বেবি লিভ প্রস্তাবের পক্ষে প্রচারণায় নেমেছেন মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় প্রতিনিধির মাধ্যমে পার্লামেন্টে মতামত তুলে ধরার অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবটি শিগগিরই হাউস অফ কমন্সে উত্থাপন করা হতে পারে এতদিন শিশুদের দেখাশোনার জন্য ছুটিতে থাকাকালে সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টের কোনো ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারতেন না তবে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রস্তাবটি পাশ হলে অবসরে থাকলেও প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজের মত জানাতে পারবেন পার্লামেন্ট সদস্যরা ব্রিটেনের গণমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী টিউলিপ সিদ্দিক জানান নতুন মা হিসেবে কঠিন দায়িত্ব পালনের সময় তাকে এমপির দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে তাই পার্লামেন্টে ভোটদানের মতো গুরু দায়িত্বের জন্য নিজে উপস্থিত না হয়ে প্রতিনিধির মাধ্যমে ওই দায়িত্ব পালনের পক্ষে প্রচারে নামেন টিউলিপ সহ কয়েকজন নতুন মা সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে বাংলাদেশ ও আমিরাত সরকারের যৌথ কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে গত সোমবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফেডারেল সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মূল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আর মঙ্গলবার যৌথ কমিশনের বৈঠকে দুই পক্ষের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয় বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিমান চলাচল অবকাঠামোগত উন্নয়ন সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা হয় বলে বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আগামী পাঁচ ও ছয় মে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ওআইসি সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের শীর্ষ সম্মেলনে আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও শাসক পরিবারের শীর্ষস্থানীয় সদস্য শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের বাংলাদেশ সফরের কথা রয়েছে বলেও জানানো হয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত দুদেশের মোট চারবার যৌথ কমিশন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতারে বাংলাদেশি প্রবাসীরা নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলছেন এরই ধারাবাহিকতায় দোহার বাণিজ্যিক এলাকা নাজমায় চার বাংলাদেশি তরুণ উদ্যোক্তার যৌথ প্রয়াসে চালু হলো আরও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শফিউল্লাহ জাহিদ হাসান পাটোয়ারি শেখ রিপন ও কাউসারের যৌথ প্রয়াসে চালু হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো 
ঢাকা রেন্ট একার বিগ স্কাই প্লাটিনাম সার্ভিস গ্রিন টিউলিপ ক্লিনিং অ্যান্ড হসপিটালিটি ও ইউনিক সার্ভিস এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাতারি স্পন্সর সাইফ মোহাম্মদ ইব্রাহিম আল মুসা ফিরি আল হাজারি কাতারে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এই চার উদ্যোক্তা এ সময় বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কাতারের রাজধানী দোহায় কর্মস্থলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মোহাম্মদ সবুজ খন্দকার নামে এক বাংলাদেশি যুবকের মৃত্যু হয়েছে শনিবার বিকেল চারটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে সবুজের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামে তিনি ইব্রাহিমপুর পূর্বপাড়া খন্দকার বাড়ির আবুল কাশেম খন্দকারের ছেলে সবুজ কাতারের রাজধানী দোহার একটি প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন কিডনি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রহীতার কাছ থেকে দশ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় ভারতের পেট্রোপোল সীমান্ত থেকে আইনুল নামের এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় নওগার বাসিন্দা মোহাম্মদ লুৎফর হাসান মণ্ডল কিডনিদাতা আইনুল হককে নিয়ে গত ১৯ তারিখে ভারতে আসেন কিডনি প্রতিস্থাপন করতে কলকাতার বাইপাসের একটি হাসপাতালে তার অপারেশনের কথা থাকলেও গেল দুই তারিখে কিডনিদাতা আইনুল ভুক্তভোগীর মোবাইল ও নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায় এ ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের করে ভুক্তভোগী এরপর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পথে আইনুল ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করে পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে নগদ নয় লাখ টাকা সহ দুটি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে বিশ্ববাংলায় এবার বিরতি বিরতির পর অন্যান্য খবরে আরও যা থাকছে প্রবাসীদের সেবা দিতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চালু হল এনআরবি হেল্প ডেস্ক সব ধরনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের বিশ্ব বাংলায় স্বাগত আরও একবার জাতীয় পর্যায়ের সেরা রিয়েল স্টেট এজেন্ট পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি মোর্শেদা জামান গত বছর সাড়ে চোদ্দ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করায় গাইডেন্স রিয়েলিটি হোমস গত বৃহস্পতিবার এ পুরস্কার দেয় অনারম্বর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দু সালের জানুয়ারিতেও সেরা পুরস্কারটি জিতে নেন মোর্শেদা জামান শরিয়া আইন অনুযায়ী পরিচালিত মুসলিম আমেরিকানদের বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের সহায়তা দিয়ে আসছেন দু সাল থেকে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে অবস্থিত আলিবাবা রেস্টুরেন্টের হল রুমে বিপুল করতালির মধ্যে মোর্শেদা জামানকে এটি হস্তান্তর করেন গাইডেন্স রিয়েলিটি হোমস এর প্রেসিডেন্ট হুসাম এ কুতুব এ সময় কুতুব উল্লেখ করেন নিউইয়র্ক ফ্লোরিডা ইলিনয় মেরিল্যান্ড টেকরাস নর্দার্ন ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যে এর শাখা রয়েছে সবগুলো শাখার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা দিয়েছেন নিউইয়র্কের মোর্শেদা জামান প্রবাসীদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এবার এনআরবি হেল্প ডেস্ক চালু করেছে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ঢাকা এই সেবা পরিচালনার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য একজন এক্সিকিউটিভ অফিসারও নিয়োগ দিয়েছে দেশ বিদেশের বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটিদের এই সংগঠনটি ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে আসা ব্রিটেন ভিত্তিক অনলাইন সংবাদ মাধ্যম সত্যবাণীর প্রধান সম্পাদক সৈয়দ আনাস পাশাকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানোর মাধ্যমে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের এই ডেস্ক হেল্প ডেস্ক সেবা চালু করা হয় এস এখন থেকে আগ্রহী প্রবাসী সিলেটিদের দেশে অবস্থানকালীন সময়ে যে কোনো অসুবিধায় হেল্প ডেস্ক সেবা প্রদান করবে বলে জানান সিব্বির আহমদ দেশে আসা যাওয়ার পথে বিমানবন্দর বা অন্যান্য যে কোনো সমস্যায় জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন এনআরবি হেল্প ডেস্ক থেকে এখন থেকে সহযোগিতা পাবেন প্রবাসীরা সহযোগিতার জন্য হেল্প ডেস্কের প্লাস এইট টু নাইন ওয়ান ফোর জিরো ফোর থ্রি ওয়ান অথবা এক্সিকিউটিভ অফিসারের সাথে প্লাস এইট এইট জিরো ওয়ান এইট ওয়ান নাইন টু ওয়ান নাইন ফোর সেভেন নাইন নম্বরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ফ্রান্সে বিয়ানীবাজার উপজেলা সমাজ কল্যাণ সমিতির দু হাজার সালের কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার প্যারিসের ক্যাথসীমায় সোনার বাংলা রেস্টুরেন্টে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয় এতে বিয়ানীবাজার উপজেলা সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা সোনাম উদ্দিন খালিক নতুন কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করেন আহমেদ খালিক মুসাকে সভাপতি জামাল উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক ও শায়েক আহমেদকে কোষাধ্যক্ষ করে তেতাল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ঘোষণা করা হয় 
জাপানে গ্রেটার খুলনা কমিউনিটির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে টোকিওর ওজি শহরের ভুক্তপিয়া বুনকা সেন্টারের স্কাই হলে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় সময় রোববার রেজাউনুল করিম রাজিন এমডি মোস্তাফিজুর রহমান জনি ও গোলাম মাসুম জিকোর যৌথ পরিচালনায় সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মুন্সি কে আজাদ কাজী মাহফুজুল হক লাল এ সময় সংগঠনের উপদেষ্টা শেখ আলিমুজ্জামানের প্রেরিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান এমডি জাকির হোসেন জোয়াদ্দার সভায় বক্তারা বলেন এই সাধারণ সভা আয়োজনের মূল লক্ষ্য নতুন ও পুরাতন সদস্য সংগ্রহ এবং নবায়ন শেষে উপস্থিত জাপান প্রবাসী খুলনা বিভাগের সদস্যদের বক্তব্য ও মতামত গ্রহণের মাধ্যমে পরবর্তীতে সংগঠনের কার্যক্রম ও পরিচালনা বিষয়ক দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক কমিটি গঠন করা হয় কমিটির সদস্যরা হলেন এমডি জাকির হোসেন জোয়াদ্দার মাসুদুর রহমান গুল মোহাম্মদ ঠাকুর গোলাম মাসুম জিকো রেজাউন কবির রাজিন জেসমিন সুলতানা কাকুলি লাইজু হাসান এমডি মোস্তাফিজুর রহমান জনি আসমা আক্তার পারভিন মঞ্জুরুল আহসান মঞ্জু তফসির আহমেদ তুহিন এমডি বিপ্লব হোসেন এবং ফয়সাল সালাউদ্দিন তুষার বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের উপ অর্থ বিষয়ক সম্পাদক এবং ওমরগনি এম এ এস বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাবেক জি এস আলহাজ হেলাল আকবর চৌধুরী বাবর ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ঋতু দাস বাবলুকে আমিরাত প্রবাসী আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত আওয়ামী লীগ যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ চৌধুরীর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি আলহাজ পেয়ার মোহাম্মদ প্রধান বক্তা ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শফিকুল ইসলাম শফি বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ প্রবাসী শাখার সভাপতি লায়ন নজরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে আমিরাত আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাত সফররত বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট সৈয়দা আশিফা আশরাফি পাপিয়াকে গণসংবর্ধনা দিয়েছে বৃহত্তর চট্টগ্রাম জাতীয়তাবাদী ফোরাম আল আইন শাখা স্থানীয় সময় রোববার আল আইনের একটি হোটেলে ফোরামের আহ্বায়ক এইচ এম ফয়জুল্লাহ সভাপতিত্বে ও আহসান আহমেদ হাসান চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিরাত সফররত অ্যাডভোকেট মোর্শিদুর রহমান রোকন রফিক আহমেদ অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন জাকির হোসাইন খতিব বেলাল উদ্দিন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের উপদেষ্টা মুহররম আলী ওসমান আলী জসিম উদ্দিন মোদাসের শাহ মজিবুর রহমান মঞ্জু মিজান এরশাদ সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানে গণসংবর্ধনা পাওয়ার অ্যাডভোকেট পাপিয়া বলেন সময় এসেছে নিজেদের মধ্যে কাদা ছড়াছড়ি না করে দেশ ও দলের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার গ্রিসে বসবাসরত প্রবাসীদের নতুন সংগঠন খুলনা বিভাগীয় সংগঠন ইন গ্রিস এর অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার দেশটির রাজধানী অ্যাথেন্সের ভিক্টোরিয়ায় ত্রিয়ানন মিলনায়তনে কাজী মিজানুর রহমান ও মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবিরের সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা কাজী শফিউল ইসলাম মুকুল প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস এর সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস আয়োজক সংগঠনটির পক্ষ থেকে ইমরান হাওলাদার খোকনকে সভাপতি ও জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় জার্মানির রাজধানী বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে শীতকালীন পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত শনিবার বিকেলে স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বার্লিন প্রবাসী বাংলাদেশি নারীদের উদ্যোগে এই পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উৎসবে দেশের ঐতিহ্যবাহী পুলি ভাপা দুধ চিতই পাটিসাপটা প্যারা জিলাপি ও সাজের পিঠা সহ হরেক রকমের পিঠার পশরা সাজিয়েছিলেন সর্বস্তরের বার্লিন প্রবাসী বাংলাদেশি নারীরা পিঠা উৎসবের আয়োজকরা জানান দেশের আবহমান সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেয়ার আর সেই সঙ্গে বিদেশের মাটিতে নতুন প্রজন্মকে দেশের আবহমান কালের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই ধরনের পিঠা উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য বলে জানান আয়োজকরা কাতারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আয়োজন করেন মাহান্নাদি গ্রুপের স্বত্বাধিকারী এনামুল হক আর এতে অংশ নেয় দোহার বাণিজ্যিক এলাকা নাজমার সো হারেজ মার্কেটের সাত হাজার লোক 
মেজবানে উপস্থিত ছিলেন কাতার সরকারের নগর পরিকল্পনাবিদ ও কাতার চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন নাসির উদ্দিন চৌধুরী মোস্তফা কামাল কমিউনিটি নেতা ফোরকান হারুন আব্দুল জলিল সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা মেজবানের আয়োজক এনামুল হক বলেন কাতার প্রবাসী চট্টগ্রাম বাসীর মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করতে প্রতি বছর এ ধারা অব্যাহত থাকবে যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী ডক্টর বীরেন শিকদার এমপি বলেছেন বর্তমান সরকারের আমলে ক্রিয়া ক্ষেত্রে দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে এ উন্নয়নের ধারায় প্রবাসীরাও গর্বিত অংশীদার হতে পারেন নিউইয়র্কে যুব ও ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ ও প্রবাসীদের মত বিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি স্থানীয় সময় চার ফেব্রুয়ারি রোববার দুপুরে ব্রঙ্কেসের ওয়াইসিস রেস্টুরেন্টে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ফরাসত আলীর সভাপতিত্বে এবং বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল আব্দুর রকিব মন্টু অনুষ্ঠানে ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সাবেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার ব্রিটেনে ভিসা ও পাসপোর্ট জটিলতায় বাংলাদেশি সহ নানা দেশের অভিবাসীরা অর্থনীতিতে অবদান রাখলেও বৈষম্যের শিকার প্রবাসীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে প্রথমবারের মতো দেশে নির্মিত হচ্ছে এনআরবি মনুমেন্ট সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে আশাবাদ সংশ্লিষ্টদের ব্রিটেনে বেবি লিভ প্রস্তাবের পক্ষে প্রচারণায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য টিউলিফ সিদ্দিক শিগগিরই উত্থাপন করা হবে হাউস অব কমন্সে এবং প্রবাসীদের সেবা দিতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চালু হল এনআরবি হেল্প ডেস্ক সব ধরনের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস কর্তৃপক্ষের দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই